என்ற கண்ணதாசனை தொட்டு தொடங்குகிறேன் எதற்காக இந்த கவிதையை நான் சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் என்றால் எனக்கு கவிதை தெரியும் என்பதற்காக அல்ல இந்த மைக் எப்படி வேலை செய்கிறது எந்த பகுதியில் நின்று எப்படி பேசினால் நன்றாக இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் அதிசயமும் கொடுத்த ஒரு உரை என்னவென்றால் நம்முடைய ஆட்சியர் பேசிய அந்த உரை ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவங்க ஜெயகாந்தனை கோட் பண்ணி முத்துக்குமாரை கோட் பண்ணி எல்லாம் பேசின விதம் வந்து இந்த ஆட்சியில் மட்டும்தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் எல்லாம் தமிழ் தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களாக இருக்கிறார்கள் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விதமாக இருக்கிறது புத்தக அரங்கத்தில் மேடையில் எல்லாம் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பேசுவதையெல்லாம் கேட்கிறார்கள் எழுத்தாளர்களை மதிக்கிறார்கள் எழுத்தாளர்களை எல்லா விதமான அவையிலும் அங்க வைக்கும் உறுப்பினர்களாக மாற்றுகிறார்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது நாம் இருப்பது தமிழ்நாடு தானா என்கிற ஒரு சந்தேகத்தை கடந்த எட்டு ஒன்பது ஆண்டு மாதமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இந்த தருணத்தில் இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெரிதும் ஆசைப்பட்டு என்னை அழைத்த மற்றவர்களுக்கு அவர் தாசில்தார் எனக்கு தம்பி மாரி ராஜாவை இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியோடு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாக திரைப்பட பாடல்கள் உயர்ந்ததா கவிதை உயர்ந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு தெரிய நான் சின்ன வயதில் இருந்து இல்லை என் அப்பாவின் சின்ன வயதில் இருந்தே கேட்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி திரைப்பட பாடல் என்பது கொஞ்சம் கவிதை விட ஒரு மாற்று குறைவு என்பது மாதிரி தான் எல்லோரும் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி கருதுவது சரி என்பதை மறுபடி மறுபடி ஒவ்வொரு மேடையிலும் நாம் பேசி நிறுவுவதற்கு முயற்சித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அதற்கு என்ன அடிப்படையான காரணம் என்றால் திரைப்பட பாடல்களை பற்றிய போதிய புரிதல் நம்முடைய படைப்புலகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இல்லையோ என்கிற எண்ணம் எனக்கு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் தெரிய வந்தது நான் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத வருகிற பொழுது எனக்கும் பாட்டை பற்றியெல்லாம் ஒரு பெரிய உயர்ந்த மதிப்பீடு இல்லை குறிப்பாக திரைப்பட பாடல்களை பற்றி ஆனால் திரைப்பட பாடல் எழுத வந்ததற்கு பிறகு தான் அதில் இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள் சிக்கல்கள் யதார்த்தத்தை பாடலுக்குள் வைப்பதில் இருக்கக்கூடிய அவஸ்தை பெரும் மக்கள் குறிப்பாக வெகுஜன மக்களுடைய ரசனைக்கேற்ப எழுதப்பட வேண்டிய அவசியம் தேவை கட்டாயம் இதையெல்லாம் தாண்டி அதை வெற்றி பெற வேண்டியது அது இசைக்கு ஏற்ப எழுதப்பட வேண்டியது இப்படிப்பட்ட பல சிக்கல்களை எல்லாம் உள்ளடக்கித்தான் ஒரு திரைப்பட பாடல் உருவாகிறது என்கிற அந்த சித்திரமே எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது திரைப்பாடல்களை எழுதியதற்கு பிறகுதான் எனக்கே தெரிய வந்தது இந்த மேடையில் வந்து எனக்கு முன்னால் பேசிய என்னுடைய ஆறு உயிர் நண்பர் ஜாகிர் ராஜா வந்து அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய இளமை காலங்களில் நானும் அவரும் தஞ்சை தெருக்களில் நிறைய நேரம் நடந்து கொண்டே இரவெல்லாம் பேசியிருக்கிறோம் அந்த மனப்பத்தாயம் கவிதைகளை பொறுத்தெல்லாம் பேசியிருக்கிறோம் அவருடைய கதைகளை பற்றியெல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கிறோம் இலக்கியம் என்பது ஒரு பெரும் தாகத்தோடு பெரும் ஏக்கத்தோடு இருந்த காலகட்டத்தில் ஜாகிருடைய உழைப்பை ஜாகிருடைய எழுத்துக்களை வந்து எழுத்தண்ணி வாசித்தவன் என்கிற முறையில் இந்த மேடையில் நான் அவரை சமமாக பாவித்து அமர்ந்திருப்பதிலே ரொம்ப மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய நண்பனும் நானும் ஒரே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பது வந்து அது எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த ஒரு இடத்தை இந்த காலம் கொடுத்திருக்கிறது நினச்சி எனக்கு ரொம்ப மகிழ்வாக இருந்தது ஏராளமான புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் கதைகளை பற்றியெல்லாம் நிறைய பேச வேண்டும் அதுக்கான மேடை இது இல்லை என்பதனால் நான் முழுமையாக அவரை பற்றி சொல்லவில்லை அவர் சொன்னார் நான் அவன் வந்து முழுமையாக எழுத தெரியாமல் எழுதி பழகிய காலத்தில் என்னுடைய கதைகளை கணையாளி பத்திரிகையில் அவர் பிரசுரித்தார் என்று பெருந்தன்மையாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவர் எழுதின முதல் கதையே ஆகச்சிறந்த கதை என்பதை வேறு ஏறவிடமும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் இப்போது அவர் எழுதி கொண்டிருப்பதை விடவும் ஆகச்சிறந்த கதைகளை அந்த தொடக்க காலத்தில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் தமிழின் புதிய வரவாக வடிவ உத்திகளை மேற்கொண்டதில் வேறு எவரை விடவும் ஜாகிர் ராஜாவுக்கு முதல் பங்கு உண்டு என்பதை நான் இந்த மேடையில் எந்த மேடையில் இருந்தாலும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அற்புதமான ஒரு எழுத்தாளர் தொடர்ச்சியாக அவர் நிறைய எழுத வேண்டும் என்று சொல்லு சொல்லுவேன் அது மட்டுமல்ல அவர் பேசுகிற பொழுது சொன்னார் அவர் இந்த மாதிரியான கதைகள் குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மதத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகளை எல்லாம் அவர் எழுதுவதற்கு பஷீர் அவருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்று சொன்னார் நான சித்தரிப்புகளை அவர் கதைகள் கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மேடைகளை அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர் தமிழ்ச்செல்வன் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை அவருடைய இலக்கிய பங்களிப்பு எவ்வளவோ அதே மாதிரியான அதற்கும் சற்று மேலான ஒரு பங்களிப்பை அவர் களத்திலே செய்து கொண்டிருக்கிறார் எங்களையெல்லாம் அடையாளம் கண்டு வளர்த்தெடுப்பதிலே அவர் ஒரு அன்னையைப் போல தந்தையைப் போல அவர் செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் அதனால் அவர் மேடையில் அமர்ந்திருக்க நான் பேசுவதுங்கிறது வந்து ஒரு பதத்தில் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கத்தில் நடுக்கம் இருக்கிறது ஒரு வாத்தியாருக்கு முன்னால் பேசக்கூடிய ஒரு மாணவனுடைய மனநிலை தான் எனக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் நாங்கள் எப்போதெல்லாம் தவறு செய்கிறோமோ அப்போது கண்டிக்கவும் தெரிந்தவர் எப்போதெல்லாம் நல்லது செய்கிறோமோ
சினிமா பாடல் கூட சிக்கல்களை முதல் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இந்த மேடையில் எல்லா மேடைகளிலும் நான் பார்க்கக்கூடிய இலக்கிய மேடைகள் பெரும்பாலான மேடைகளில் சினிமா பாடல்களை பற்றின புரிதல் என்பது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அது அவர்களுடைய புரிதல் இன்மையா அல்லது அவர்கள் அதை சரியாக உள்வாங்கிக் கொள்ளவில்லையா என்பது புள்ள நான் போகலை அது அவரவருடைய அபிப்பிராயம் பிரியம் நான் முத்துக்குமார் கபிலன் இப்படி பா விஜய் எல்லாரும் ஒரு கவியரங்கத்தில் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் ஒரு கவியரங்கத்தில் பேசணும் நிறைய கவியரங்கத்தில் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மானோடு நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அவர் தலைமையில் அப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரையும் அழைத்து அவர் பேச வருகிற பொழுது எல்லோரையும் இதே மாதிரியான ஒரு அபிப்பிராயத்தோடு தான் அவர் வந்து அழைச்சார் முத்து பாடல்களை எழுத வேண்டிய முத்துக்குமார் குத்துப்பாட்டு எழுத சினிமாவுக்கு போய்விட்டான் முத் முத்துக்குமாரை வருக முத்தான கவிதை தருக அப்படின்லாம் அவர் கூப்பிடுவார் நான் வந்து அந்த மேடையில் இருந்தேன் என்னை கடைசியில் கூப்பிட்டார் என்னை கூப்பிடும்போது அப்படின்னு வந்து சொல்லும்போது கவிதையில் ஆலங்கால் பட்ட தம்பி துள்ளலிசை பாடல்கள் தோண்டு போய் கிடக்கிறான் யுகபாரதியை வருக யுகம் ஜெயிக்கும் கவிதை தருக அப்படிலாம் சொன்னார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் அம்மி குத்த சிற்பி எதுக்கு கேட்டவர் தான் அது எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவிதையை சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அவர் தான் அம்மி குத்த சிற்பி எதுக்கு சொன்னவர் அது உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அவர் அது மேடையில் இருந்தார் அப்போ சொன்னேன் இருக்கிற எல்லா கல்லையும் நீ ஒருவனே சிலை செய்து விட்டதால் இருக்கிற எல்லா கல்லையும் நீ ஒருவனே சிலை செய்து விட்டதால் பாவப்பட்ட எங்களுக்கு பாக்கி இருப்பது அம்மி தான் கொத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உப்பு புளிக்கு உதவுகிறது அப்படின்னு சொன்னேன் இதை சொன்ன உடனே வந்து அவர் திருப்பி சொல்லு அப்படின்னார் உடனே அரங்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லோரும் வந்து ரொம்ப ஆரோரமாக கை தட்ட ஆரம்பித்தாங்க நான் வந்து திருப்பி சொன்னேன் இருக்கிற எல்லா கலையும் நீ ஒருவனே சிலை செய்து விட்டதால் பாவப்பட்ட எங்களுக்கு பாக்கி இருப்பது அம்மி தான் கொத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உப்பு புளிக்கு உதவுகிறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதே மேடையிலே அவர் சொன்னார் கம்பன் கழக மேடை என்று நான் நினைக்கிறேன் அது இப்போ கூட பதிவு இருக்கும் நான் உங்களை திரைப்பட பாடல் எழுத வேண்டாம் என்று சொல்லவே இல்லை நல்ல திரைப்பாடல்களை எழுதுங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல பாடல்களை எழுத வேண்டும்னு அவர் கேட்டுக்கிட்டார் அந்த புரிதலுக்கு அவர் வருகிற பொழுது அன்று மாலை அன்று இரவு இந்த கவியரம் முடித்ததுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன சந்திப்பு ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது அதில் போய் நான் கவிக்கோ எல்லோரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லோரும் எல்லோருமே அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன் ஏன் நீங்கள் வந்து சினிமா பாட்டு எழுதுறது வந்து அவ்வளோ குறைச்சி எல்லா மேடையிலும் பேசுகிறீங்க ஏன் இன்டர்வியூவில் எல்லாம் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி என்ன சினிமா பாட்டு இருக்குது சினிமா பாட்டில் ஏன் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஒரு சின்ன ம மன சஞ்சலம் ஏன் உங்களுக்கு ஏன் சினிமா பாட்டுறீங்க இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டோம் அப்போ அவர் சொன்னார் என் வீட்டில் நான் சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய கவிதை புத்தகங்களுக்கு நிகராக சினிமா பாட்டு புத்தகங்களை வைத்திருக்கிறேன் தம்பி எனக்கு தமிழில் ஆக பிடித்த கவிஞன் கண்ணதாசன் தான் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவர் சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் ஒரு திரைப்பட பாடல் என்பதை கவிதை தருணங்கள் எங்கே எல்லாம் தொட்டு நகர்த்துகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு பாடலை ஒரு பாடலாசிரியர் எழுதுவதற்கும் கவிஞர் எழுதுவதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதை பற்றி நாரம்பநாதன் அவர்கள் வந்து தொட்டு காட்டிவிட்டு போனார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு கவிஞன் பாடல் எழுதுவதற்கும் ஒரு பாடலாசிரியன் பாடல் எழுதுவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நான் சாதாரணமாக சொல்கிறேன் நான் இது எந்த தயாரிப்பும் இல்லாமல் தான் இந்த மேடைக்கு வந்தேன் நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது அப்படின்னு ஒரு வரி ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டுடைய பல்லவி தொடங்குது நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது அது சாதாரணமாக எல்லோரும் நம்ம சொல்கிறோம் நினைச்சேன் உடனே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நினைச்ச உடனே வந்துட்டு நூறு வயசு வரைக்கும் அவங்க இருப்பாங்களா அப்போ நூறு வயசுக்கு முன்னாடி செத்து போகிறவங்களா நினைக்காமல் செத்து போயிட்டாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் நமக்குள்ளே வந்துடும் ஆனால் இந்த ஃப்ரேஸ் இந்த வரி இது எங்கேருந்து உதிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வழக்காறுகளில் இருந்தும் நம்முடைய நம்பிக்கைகளில் இருந்தும் அது வருது அந்த நம்பிக்கைகளை சினிமா பாடலாக எங்கே மாற்றுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ரொம்பவும் கவனமாக தமிழ் திரைப்பட பாடல்களில் பாடலாசிரியர்கள் கையாண்டு இருக்கிறார்கள்ங்கிறத நம்ம எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கோங்கிறது தெரியாது ரொம்ப குறிப்பாக சொல்கிறேன் நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்போம் என காதல் தேவதை சொன்னால் என் வலது கண்ணும் துடித்தது உனை கண்டேன் இன்னால் பொன்னால் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாட்டு குமரிக்கோட்டம் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வாலியுடைய பாடல் என் வலது கண்ணும் துடித்தது உனை கண்டேன் இன்னால் பொன்னால் அப்படின்னு வருது அதே எம்ஜிஆர் திருப்பி அது ஜெயலலிதா குரலில் இருக்கும் எம்ஜிஆர் பாடும்பொழுது வலது கண்ணும் துடித்ததும் பாரு ஜெயலலிதா அம்மா பாடும்போது என்ன பாடுவாங்க என் இடது கண்ணும் துடித்தது உனை கண்டேன் இன்னால் பொன்னால்னு வரும் இந்த ரெண்டு வரிகளும் இப்படி ஏன் மாறி இருக்கு இடது வலதுன்னு மாறுது தமிழ்நாட்டில் இப்போ அந்த
திருமணம் முடித்து வருகிற பொழுது வலது காலை எடுத்து வா எடுத்து வைத்து உள்ளேவான்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வலது காலை எடுத்து வைத்து உள்ளேவா சொல்கிறத எவ்வளோ அவ என் இடது கண்ணும் என் வலது கல்லும் துடித்ததும் எம்ஜிஆர் சொல்கிறதோடு ஒப்பிட்டு பாருங்களேன் ஒரு நல்ல சகுனம் ஒரு நல்ல நிமித்தம் நிகழ்கிறது என்றால் ஆணுக்கு வலது கண்ணும் பெண்ணுக்கு இடது கண்ணும் துடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த நம்பிக்கைக்குள்ள நான் போகவே இல்லை ஏன்னா அந்த நம்பிக்கைக்குள்ள போனால் அது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் போகணும் நம்பிக்கை என்பதே சரி தப்புக்கு அப்பாற்பட்டது தான் நான் உங்களை நல்லவரும் நம்பினா நம்பிக்கை தான் அது அந்த நம்பிக்கைக்குள்ள வந்து நான் போகவே இல்லை அந்த விசாரணைக்குள் நான் நுழைய வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த வலது கண் இடது கண் அப்படிங்கிற இந்த ஒப்புமையை எங்க இருந்தெல்லாம் வந்திருக்குன்னு நீங்க ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு பார்வை ஒரு சுற்று வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து தற்கால நவீன கவிதைகள் வரை இது தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கிறது ஒரு சினிமா பாட்டில் அது இருக்கிறது என்பதற்காக அதை நாம் குறைத்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப குறிப்பாக நான் சொல்கிறேன் சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு இடத்தில் இளங்கோடிகள் அற்புதமாக அந்த இடத்த சொல்வார் கண்ணகி கருங்கண்ணும் மாதவி செங்கண்ணும் கண்ணகி கருங்கண்ணும் மாதவி செங்கண்ணும் உன்னிறை கரந்தகு தொழித்த நீருகுத்தன தொழித்து நீர் உகுத்தன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அது என்னன்னா கண்ணகியோடைய இடது கண் துடித்த உடனே மாதவியை விட்டு பிரிந்து கண்ணகி வந்து விடுவான் என்று அவள் நினைக்கிறாள் இளவோடு எழுதுகிறார் இன்னொரு இடத்துல கோவலன் தன்னை விட்டு பிரிந்து போகக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கோவலனுக்கு ஏதோ நிகழப் போகிறது என்று மாதவியினுடைய இடது கண் வலது கண் துடித்ததாக எழுதுகிறார் இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் சங்க இலக்கியத்தில் அகனானூரில் இருக்கக்கூடிய பத்து பதினைந்து பாடல்களை நான் சொல்ல முடியும் நேரம் ஆகுங்கிறதுனால அதுக்குள்ளே நான் தாண்டி போயிடுறேன் இந்த இடது கண் வலது கண் துடித்தது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பாட்டை கேட்கும்போது நம்ம பாட்டை கேட்டு போவோம் என் வலது கண்ணும் துடித்தது உன்னை கண்டேன் என்னால் பொன்னால் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த நம்பிக்கை வந்து ஒரு பழைய பாடல் எம்ஜிஆர் படத்தில் இருக்குது அதை விட்டுருங்க அது எம்ஜிஆர் படம் பழைய பாட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி வந்தீங்கன்னா சின்ன கவுண்டர்னு ஒரு திரைப்படம் வந்துச்சு அந்த திரைப்படத்தில் கூண்டுக்குள்ளே ஒன்றை வச்சுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டில் சரணத்தில் நீங்கள் நல்ல அந்த வரிகளை கேட்டு பாருங்கள் கண் வலது கண் தானாக துடிச்சதுன்னா ஏதோ நடக்கும் ஒன்று பேச்சு மாசு குறையும் ஒன்று மானம் குறையும் ஒன்று வீணாக கதை இழந்து போச்சு ஈசானி மூலையில் லேசான பள்ளி சத்தம் மாமாம் பேரை சொல்லி பேசுது அப்படின்னு போகும் அந்த பாட்டு அப்போ கண் வலது கண் தானாக துடிக்குதுன்னு இந்த பொண்ணு சொல்கிறான் அந்த கதாபாத்திரம் சொல்லுது எம்ஜிஆர் பாட்டில் வந்து வலது கண் எம்ஜிஆருக்கு துடிக்கும் போது என்னாவது நல்லது நடக்குது சுகன்யா இந்த படத்தில் சின்ன கவுண்டரில் பாடும் பொழுது கண் வலது கண் தானாக துடிக்குதுன்னு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன உடனே சின்ன கவுண்டரில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய விஜயகாந்துக்கு ஏதோ கெடுதல் நடக்க போகுதுன்னு அந்த கதைக்குள்ளே சொல்லுது அப்போது இந்த வலது கண் இடது கண் நம்பிக்கை என்பது எத்தனை ஆண்டுகளாக எத்தனை நூற்றாண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக சங்க இலக்கியத்திலிருந்து மாறி 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 சினிமாவுக்குள்ளே வந்திருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சினிமா பாடல்களை நாம் புரிந்து கொண்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய சுவை இருக்கு இல்லையா அது இலக்கியத்தை விட மேலானது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லோரும் கை தட்டி அதை ஆமோதிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் என்ன முக்கியமான கருத்துனா இப்படி நிறைய பாடல்கள் இருக்கு ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டில் எப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் நான் இந்த சினிமா பாடலுக்குள் ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக பணியாற்றுவதனால் எனக்கு முன்னால் இருந்த பாடலாசிரியர்களெல்லாம் ஆக சிறப்பான வரிகளை தமிழுக்கு எப்படி தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை என்னால் சொல்ல முடியும் பட்டியலிட்டு காட்ட முடியும் அதனால் பாடல் என்பது கவிதையை விடவும் சாதாரணமான விஷயம் என்பதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக திரைப்பட பாடல்களை கவனிக்க வேண்டும் நான் கேட்குறேன் ஏனென்றால் திரைப்பட பாடல்களை பற்றின பகிர்வோ திரைப்பட பாடல்களை கேட்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய விதமான ஆய்வு கட்டுரைகளோ தமிழில் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்ல போனோம் இன்னும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய ஞாபக அடுக்குகளிலிருந்து அவ்வப்போது நினைவுக்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் திராவிட இயக்கம் வந்து இன்றைக்கு ஆட்சிக்கு வந்து இன்றைக்கு செய்து இருக்கக்கூடிய நல்ல காரியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த தொடக்க காலத்தில் இந்த இயக்கம் வேறு உண்டுவதற்கு இந்த திரைப்பட பாடல்கள் எவ்வளவெல்லாம் முக்கியமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து அடுக்கி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயம் கலைஞர் வந்து ஒரு பூம்புகார் திரைப்படத்துக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுகிறார் இப்போ கே பி சுந்தரம்பாலம் வந்து அந்த பாட்டு பாட வராங்க பாட வரும்பொழுது அந்த பாடல் வரிகளை கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா படித்து பார்த்துட்டு பாட மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாங்க அன்று கொன்ற தெய்வம் எங்கு சென்று விட்டது அன்று கொள்ளும் தெய்வம் எங்கு சென்று சென்று விட்டது நின்று கொள்ளும் அரசு நீங்கள் வந்து விட்டதுன்னு அ
அந்த அம்மா படித்து பார்த்துட்டு வந்து நின்று கொள்ளும் தெய்வம் எங்கே சென்று விட்டதுன்னு என்னால் பாட முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க காலையில் அந்த அம்மா வந்துடுறாங்க அந்த அம்மா பாடி அதுக்கு பிறகு படப்பிடிப்பு நடத்தணும் ரொம்ப தாமதமாக இருக்குது கலைஞர்கிட்ட போய் இந்த தகவலை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க பாட மறுக்கிறாங்க இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்களுக்கு தெய்வத்தை நிந்தனை செய்வது போல் இருக்குது நெற்றி நிறைய திருநீரை பூசி கொண்டிருக்கிறவர்கள் வந்து தெய்வத்தை நிந்தனை செய்யக்கூடிய வரையும் நான் பாட மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னோடனே இல்லை எப்படியா சொல்லுங்கள் அதனால் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க கேட்கல அவங்க அவங்க தன்னுடைய கருத்துக்களையே எப்போதும் முன்வைக்கக்கூடியவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அந்த காலத்தில் ஆக சிறந்த பாடகையாக மட்டுமல்ல எதிர்பார்ப்புக்குரிய ஒரு பாடகையாகவும் நடிகையாகவும் இருந்தவர் அவர் வந்து அவ்வளவு சாதாரணமாக அதை ஒத்துக்கல அது மட்டுமல்ல ஒரு நாத்திகத்தை இந்த சினிமா பாடலுக்குள் கொண்டு வருவது அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாத ஒருத்தவங்க அப்புறம் அதனால் அவங்க மறுத்துடுறாங்க நான் பாடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வர சொல்லுங்கள் கருணாநிதியை வர சொல்லுங்கள் இந்த வரியை மாற்றி கொடுக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னொடனே கருணாநிதி வந்து அந்த வரியை மாற்றி கொடுக்குறாரு ஒரு சின்ன மாற்றம் தான் இப்போ நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த மாற்றம் அது எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக ஆகி இருக்கிறதுன்னு பாருங்கள் அவர் ஒன்றுமே செய்யலை நின்று கொள்ளும் தெய்வம் எங்கே சென்று விட்டதுன்னு இருந்தது இல்லையா நின்று கொள்ளும் தெய்வம் இங்கே வந்து விட்டதுன்னு போட்டார் போட்டுட்டு சொன்னாராம் போனால் தானே வரணும் அப்போ ஏற்கனவே அது போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கன்ட்டாங்க அந்த அம்மா பாட்டிட்டாங்க அந்த பாட்டு வெளியே வந்தது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது சின்ன சின்ன சமரசங்கள் திரைப்பாடலுக்கு அவசியம் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் பேராவர்களே இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நான் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் சினிமா பாடல்கள் அப்படி சின்ன சின்ன நகாசு வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து பாடலாசிரியர்கள் கையை விட கையாள வேண்டிய தேவை ஏற்படும் நிறைய இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் நான் பொதுவாகவே ஒன்று தான் நினைப்பேன் ஒரு வாய்ப்பையோ ஒரு ஒரு செயலையோ சம்மந்தப்பட்டவர்கள் தீர்மானிப்பதாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் இல்லை சந்தர்ப்பங்கள் தான் பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து தீர்மானிச்சிருக்கோம் நான் வந்து சினிமா பாடல் எழுத போனது வந்து நான் வாக சிறப்பாக பாட்டு எழுதுவேன் என்பதற்காக அல்ல இன்னொரு கவிஞர் எழுத கேட்டு அவர் எழுதி கொடுக்காமல் போனதுனால் அந்த பாட்டை வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இந்த மனப்பத்தாயமும் பஞ்சாரம் ரெண்டு கவிதை தொகுப்பையும் படிச்சுட்டு லிங்குசாமி கூப்பிட்டு நீங்கள் அந்த ஒருவா காசை வச்சு பாட்டு எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க ஒருவா காசை வச்சு பாட்டு எழுதுங்கன்னு சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் சொன்னதுக்கு பிறகு ஒருவாயை வச்சு எப்படி பாட்டு எழுதுறதுன்னு எனக்கு தெரியல உண்மையிலே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் அது அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் சார் ஒருவான்னு சொன்னாக்க ஒரே ஒரு ஞாபகம் தான் வருது எனக்கு இறந்து போனவங்க நெத்தில் வைப்பாங்களே அந்த ஒருவா தான் வரும் நீங்கள் காதலுக்கு வச்சு எழுத சொல்கிறீங்களா எப்படி சார் எழுதுறதுன்னு அவன் கேட்டேன் எப்போ முதல் படம் எடுக்கிறேன் எடுத்தோன்னே சாவை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறேன்னு அவர் கேட்டார் அவருக்கு கேட்டுட்டு அப்புறம் சொன்னார் ஏதாவது ஒன்று எழுது அப்படின்னாரு இல்லை சார் எனக்கு இந்த சினிமா பாட்டு எழுதுறதை பற்றிலாம் இல்லை நானும் பேரா மாதிரி தான் சொன்னேன் சினிமா பாட்டு எழுதுறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப சாதாரண சார் கவிதை எழுதுறதா உன்னதமானது என்னோட ரெண்டு கவிதை புஸ்தகம் பாருங்கள் இது தமிழக முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கையால் பரிசு வாங்கின புஸ்தகம் இப்படி கவிதை எழுதிட்டு இருக்கிற தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த ஒரு மகா கவியாக வரப்போகிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு சினிமா பாட்டு எழுத சொல்லி கெடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொன்னேன் அன்றைக்கி அந்த வார்த்தையை சொல்லி அவர் போடான்னு அனுப்பியிருந்தார்னா நான் இந்த வாழ்க்கை வாழ முடியாது பொருளை புத்தகம் திருவிழாவுக்கே வந்திருக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அவர் வந்து சொன்னார் அப்படிலாம் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு கவிதை புத்தகம் எழுதினால் ஒரு ஐயாயிரம் பேரை செல்வீர்கள் அதிகபட்சம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேரை செல்வீர்கள் இன்னும் அதிகமாக போனால் ஒரு ஐந்து லட்சம் பேரை செல்வீர்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு சினிமா பாட்டை எழுதுங்கள் ஐம்பது கோடி பேரை செல் சென்று சேர்வீர்கள்னு அவர் சொன்னார் அது உண்மையாக அந்த சொல் வாக்கு பிடித்தது அப்புறம் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் சொல்லி இல்லைங்க அந்த பொண்ணு வந்து சினேகாவும் தனுஷும் ரெண்டு பேரும் சினேகாவும் அப்பாசும் லவ் பண்ணுறாங்க அவர் டெல்லி போயிடறாரு அப்போ அந்த காசு ஞாபகமாக கொடுத்துட்டு போகிறாரு அந்த காசை பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணு ஞாபகம் வருது அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த பாட்டு அப்படின்னு சொன்னார் சார் ஒரு வான்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஒரு ரூபாய் பற்றி ஞாபகம்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ஒன் ருபின்னு ஆரம்பிக்கிறதா ஒரு ரூபாய்னு ஆரம்பிக்கிறதா நாணயம்னு ஆரம்பிக்கிறதா எப்படி சார் ஆரம்பிக்கிறதுன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் நானே பாட்டு எழுதிட மாட்டேன்னா நீ போய் எழுதுப்பா அப்படின்னாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அவர் அப்புறம் சொன்னார் நீ எதெல்லாம் பார்க்குறியோ அதெல்லாம் எழுதிடு அப்படின்ட்டார் எதெல்லாம் வட்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஒப்புமையாக எழுதி எழுதி கொண்டு வந்துரு அப்படின்ட்டு நான் உடனே அதே மாதிரி பல்லாங்குழியில் வட்டம் பார்த்தேன் ஒற்றை நாணயம் அப்படியே வரிசையாக பல்லாங்குழியில் தொலைவு பார்த்து ஒற்றை நாணயம் எல்லாம் எழுதிட்டேன் எல்லாம் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்த உடனே அவர் சொன்னார் பார்த்துட்டு உடனே சொன்னார் இல்லை நீங்கள் அன்றைக்கி முதல் நாள் சொன்னீங்களே அது ரொம்ப சரியாக இருக்குது அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இல்லை சினிமா பாட்டு எழுத வராது
பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் பாடியிருப்பார் அந்த பாடலை வந்து முதல்ல பாடணும்னு ஆசைப்பட்டு ஏ பி நாகராஜன் வந்து முதல்ல போய் கேட்டது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கிட்ட தான் முத முதல்ல போய் இந்த பாட்டை பாடுங்கன்னு சொன்ன உடனே அவர் சுச்சுவேஷன்லாம் கேட்டுட்டு எவ்வளோவெல்லாம் ஒரு சினிமா பாட்டுக்குள்ளே கதைகள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ வந்து அவர் கேட்டுட்டு இல்லை இது மாதிரி ஒரு போட்டி பாடல் இது பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பின்னாடி ஒரு பாட்டு வரும் முன்னாடி வந்து ஒரு நாள் போதுமான்னு ஒருத்தர் பாடுவார் அது பாடி முடித்த பிறகு அடுத்த பாட்டு வரும் இந்த ரெண்டாவது பாட்டு ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீர்களுக்கு வந்து ரெஞ்சன் தயங்கிடுறார் இல்லைங்க சினிமாவில் இருந்தால் கூட என் பாட்டு தோக்குற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நான் எப்படி பாடுறது அதனால் நான் பாடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் அதுக்கு பிறகு பாலமுரு கிருஷ்ணா அவர்கள் வந்து அதை பாடிடுறார் அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் கழித்து வேறு ஒரு படத்திற்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாட போகிறார் அப்போ அது சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடப்போவதற்கு முன்பாக அந்த பாடலை வேறு ஒரு ஒரு பாடுவதாக இருக்கிறது அது சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடுறாரு அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைகிறது அப்போது சிவாஜி கணேசன் வந்து ஏற்கனவே வந்து அந்த பாடல் இன்னும் கொஞ்சம் சுமாராகத்தானே இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தயக்கத்தோட சீர்காழி பாட வேணான்னு சொல்லியிருக்கிறார் சிவாஜி அதனால் இந்த ரெண்டாவது முறை சிவாஜி சிறப்பாக பாடின உடனே இப்போ சிவாஜி சிறப் சீர்காழி சிறப்பாக பாடின உடனே சிவாஜிக்கு வந்து ஒரு சின்ன தயக்கம் வந்து நடிகிறதுக்கு வந்து போய் சீர்காழிட்ட கேட்டிருக்கிறாரு இல்லை நான் அன்றைக்கி அப்படி சொன்னேன்னு தவறாக எடுத்துக்காதீங்க அன்றைக்கி ஏதோ எனக்கு அப்படி தோணிச்சு அதனால் நான் நீ கொஞ்சம் வேறு பாடினா நல்லாயிருக்கும்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த இடம் தான் அந்த ஒரு கலைஞனுடைய மனம் என்பது எப்படி இருக்குங்கிறது சீர்காழி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரான் மலைக்கண்ணல் படத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறதா தான் ஒப்பந்தமாச்சு எம்ஜிஆர் நடித்தானே வெளி வந்துச்சு அது மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு எதற்கு எந்த பதிலையும் ஒருவன் சொல்கிறான்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கலைஞனுடைய மனம் என்பது அப்படி தான் அதாவது அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு என்ன காரணத்துக்காக ஒரு கலைஞன் வந்து தோற்று போகக்கூடாது என்பதற்காக எவ்வளவு முனைப்போடும் அயராத உழைப்போடும் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறாங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லா காலத்திலும் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் இந்த நாள் வந்து டி எம் சௌந்தரராஜனுடைய பிறந்த நாள் இன்றைக்கி அவரை பற்றி நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் அவருடைய ஆக சிறப்பான பாடல்கள் எல்லாம் நமக்கு நிமிணுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து இப்போ சமீபத்தில் வந்திருக்க ஒரு திரைப்படம் எதற்கும் துணிந்தவன் அதில் உள்ளம் உருகுதையான ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டு கடையில் வழக்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அது எப்போ எனக்கு கைது பண்ண போவாங்கன்னு தெரியல அநேகமாக தாசில்தார் கூட இருக்கிறேன் இப்போயே இன்றைக்கே கைது பண்ணால் கூட கைது பண்ணலாம் அதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள்லாம் இருக்குது என்னென்னா முருகனை கொச்சைப்படுத்திட்டதா அதை ஒரு வழக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது முருகனை கொச்சையெல்லாம் படத்தில் நீங்கள் அந்த பாட்டை கேட்டிங்கன்னா தெரியும் ஏதாவது ஒரு வழக்கு பொண்ணுங்கிறதுக்காக கொச்சைப்படுத்தினு சொல்கிறது தானே அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த பாட்டு உருவான ஒரு கதை இருக்கிறது அந்த கதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதை இன்றைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அதற்கு பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய இயக்கம் இந்தியாவுக்கும் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனைக்கும் பதிலாக அந்த பாடல் அமைந்திருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு உள்ளம் உருகுதையா உருகா நின்னடி காண்கையிலேங்கிற ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டுடைய வரலாறு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அதுதான் தமிழ் சமூகம் தமிழ் பூமி பெரியார் மண் என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லுகிறோமே அது எதுக்குங்கிறதுக்கு அந்த பாட்டிலிருந்து தான் நம்ம அந்த வாழ்க்கை நடந்த உண்மை சம்பவத்திலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் வழக்கமாக டி எம் சௌந்தரராஜன் அவர்கள் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுவதற்கு முன்பாக இசைத்தட்டுகளில் நிறைய பாடல்களை பாட்டிகிட்டே இருக்கார் அவர் அப்போ சினிமா ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார் ஆனால் சினிமாவில் அவருக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல அப்போ வழக்கம் போல் வந்து கிருத்திகை நாட்களில் வந்து பழனி நம்ம ஜாகிய ராஜாவின் ஊருக்கு பழனி முருகன் கோயிலுக்கெல்லாம் அவர் போகிறது வழக்கமாக வச்சுருந்துருக்கார் அப்படி போகும்பொழுது போய் தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு கீழே வந்து ஒரு லாட்ஜ் இருக்குது ஒரு தங்கும் விடுதி இருக்குது அந்த தங்கும் விடுதியில் வந்து தங்கியிருக்கார் தங்கியிருக்கும்போது அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவன் இஸ்லாமிய சிறுவன் உள்ள முருகுதடா முருகா நின்னடி காண்கையிலேன்னு ஒரு பாட்டை பாடியிருக்கார் அது வரைக்கும் டிஎம்எஸ்க்கு இந்த பாட்டு தெரியாது இது தம்பி இந்த பாட்டு நீ பாடுறிய இது யார் பாடினது இங்கே யாராவது கோயிலுக்கு வந்தவங்க பாடினதா அப்படின்னு கேட்டோன்னே இது யார் பாடினதுன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க எங்கள் தாத்தா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு நான் பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் அப்பாவும் இந்த பாட்டை முழுசாக பாடுவார் அப்படின்னு இந்த பாட்டு எழுதுனது யார் எழுதுனது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது எப்போ நீ கற்றுக்கிட்ட நான் சின்ன வயசில் கற்றுக்கிட்டேன் எவ்வளோ நாளாக பாடுறேன் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேயே இந்த பாட்டை நான் பாடுறேன் கோயிலுக்கு வர்றவங்க வந்துட்டு இங்கே வந்து தங்கியிருக்கும் பொழுது நைட்டில் என்னை கூட்டு பாட சொல்லுவாங்க நான் இந்த பாட்டை பாடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உள்ளம் உருகுதடா முருகா நின்னடி காண்கையிலேன்னு டா டா டான்
உள்ள முருகுதையா முருகா நின்னடி காண்கையிலே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு போட்டு இந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த கேசட் வெளியிடுறாங்க பட்டி தொட்டு எங்கும் அந்த பாட்டு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது அதன் மூலமாகத்தான் அவருக்கு சினிமாவில் பாடக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது ஆனால் அந்த பாடலை கொடுத்தவன் ஒரு இஸ்லாமிய சிறுவன் என்பது ஒரு உண்மை சம்பவம் இதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் புத்தகங்களில் இருக்கிறது இணையத்தில் கூட இருக்கு நீங்கள் இப்போ பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி எழுதி முடித்ததற்கு பிறகு இந்த பாடல் வெளி வந்து வெற்றி அடைந்ததற்கு பிறகு நாற்பது ஆண்டுகள் இந்த பாடல் எழுதியது யார் என்று அவருக்கு தெரியல அவரும் போற இடத்துலலாம் தேடிக்கிட்டே இருக்காரு நமக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த இந்த பாட்டை முருகர் தான் அந்த வாழ்க்கை கொடுத்துக்காரன் அவர் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒரு கட்டத்தில் இந்த பாட்டை கொடுத்ததும் முருகர் இந்த வாழ்க்கை கொடுத்ததும் முருகர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்ப ஆரம்பிச்சு அவர் ஒரு தீவிரமான முருக பக்தராக இருந்து சினிமாவில் ஒரு பத்தாயிரம் பாட்டு பாடி முடிச்சிடுறார் பாடி முடித்ததுக்கு பிறகு ஒரு ஓய்வு காலம் ஒன்று நெருங்கும் இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு ஆவணப்படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்குனர் விஜயராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்குனர் அவர் போய் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் இந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் தம்பி அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எப்போ நீங்கள் தொடங்கினாலும் ஒரு முருகர் கோயிலில் போய் ஒரு பூஜையை போட்டுட்டு தான் நீங்கள் தொடங்கணும் தம்பு சிட்டி தெரியல ஒரு முருகர் கோயில் இருக்குது அந்த முருகர் கோயிலில் வந்து நம்ம பூஜை போட்டுக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் திரைத்துறையில் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு கழித்து அந்த பாடலில் தான் தொடங்குற ஒரு வாழ்க்கை நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் யார் எழுதுனதுனே தெரியல அதற்கு பிறகு ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து அந்த கோயிலில் இவரை பற்றின ஆவணப்படம் எடுப்பதற்காக பூஜை போடுவதற்காக அங்கே போகிற பொழுது அந்த கோயில் குருக்கள் என்ன செய்கிறாரு பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐயா நம்ம கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அந்த கோயில் பிரகாரத்தில் பின்பகுதியில் பின்னடி இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டில் உள்ள முருகுதடா முருகா பின்னடி காண்கையிலே அப்படிங்கிற அந்த மொத்த பாடலும் கல்வெட்டாக பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆண்டவன் பிச்சி என்பவரால் இதே தளத்தில் இருந்து எழுதப்பட்டதுங்கிற ஒரு கல்வெட்டு அவருக்கு தெரியுது உண்மையான முருக செயல்கிறது இதுதான் நான் நம்புகிறேன் அது எப்படி வந்து தெரியாமல் போனது அப்படின்னா யார் அந்த ஆண்டவன் பிச்சி அப்படிங்கிறத அதற்கு பிறகு தேடினா மயிலையில் இருந்த மரகதவள்ளி அம்மாள் என்கிற ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து இளவயதிலேயே அந்த காலத்திலலாம் ரொம்ப பாலியல் விவாகம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாலியல் விவாகம் செய்யப்பட்டு ஒரு எட்டு ஒம்பது குழந்தைகள் ஆனதற்கு பிறகு அவங்க முருகர் மீது பக்தி ஏற்பட்டு பக்தி பாடும் பொழுது அவங்க மாமியார் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வழக்கமாக அந்த காலத்தில் மாமியார் குடும்பம் இருந்திருக்கும் இல்லையா இப்போ இருக்கும் அது வேறு அப்போ ஒரு ரொம்ப கொடுமையாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா வந்து இந்த குழந்தைகளெல்லாம் உட்கார வச்சு அந்த ஆண்டியை பற்றியெல்லாம் இன்னொரு ஆண்டி ஆகிறதுக்கு நீ பாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகள் உட்கார வச்சு சத்தியம் வாங்கிடுச்சான் சத்தியம் வாங்கினதுனால அந்த அம்மா பாட்டு எழுதுறதே விட்டுட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் அந்த மாமியார் தவறி போனதுக்கு பிறகு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம தெருவில் ஒரு முருகர் கோயில் கட்டுறோமா நீ தான் முருகரை பற்றியெல்லாம் பாட்டு எழுதுவியே ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுக்கணும் ஒன்று இல்லை நான் இது மாதிரி மாமியாருக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது ஒன்றுன்னா மாமியாருக்கு ஏதாவது ஆயிரம் மாமியாருக்கு தான் ஏற்கனவே ஆயிடுச்சேன் மாமியார் இன்னுமே கிடையாது இன்னுமே சத்தியம் பழிக்காதமா நீ வந்து எழுதி கொடுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எழுதி ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த அம்மா ஒவ்வொரு சேத்திரங்களாக போய் போய் பாடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வர்றாங்க காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து மகா பெரியவாளை சந்திக்கிறாங்க சந்திக்கிறதுக்காக வர்றாங்க அப்போ வாசல் நிற்கும் போது வழக்கமாக அவங்க தோற்றமெல்லாம் மாறிடு கோயில் கோயிலாக போய் கொண்டு ஒரு பராரியாக அவங்க சுற்றிட்டு வராங்க குடும்பத்தை இழந்து எல்லாத்தையும் இழந்து ஒரு துறவு வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அப்படி வரும் பொழுது அந்த மடத்திற்கு முன்னால் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் அவரை அடித்து துரத்துக்கிறார்கள் அது தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய காஞ்சி பெரியவா என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோன்னா இல்லை ஒரு பிச்சைக்காரி இந்த அம்மா வந்து உள்ளே வரேன்னு சொல்லுது அப்படின்னோடனே அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அவங்க பிச்சைக்காரி கிடையாது அவங்க ஆண்டவனோட பிச்சை அப்படின்னு சொல்லி பிச்சைங்கிறது ஆணுக்கு பொருந்துங்கிறதுனால பெண்ணுக்கு ஏதாவது பிச்சைன்னு அவங்க மாற்றினா தான் ஒரு கதை இது கதையாக உண்மையோ வரலாறோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆனால் அந்த முருகரை வைத்து கொண்டு இன்றைக்கு என்ன விதமான அரசியல் எல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு மரபார்ந்த விஷயம் ஒரு வரலாறை கூட திரைப்பட பாடல்கள் கட்டமைத்திருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இதுக்குள்ளே வந்து இந்த வலது இடதுன்னு நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் இல்லையா இந்த பாட்டுக்குள்ளே எங்கே வலது வருது எங்கே இடது வருதுங்கிறது நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கெல்லாம் வலது வருதோ அங்கெல்லாம் கெடுதல் வரும் எங்கெல்லாம் இடது வருதோ
பார்க்க முடிகிறது அதற்குள் சின்ன சின்ன நுணுக்கமான வேலைகளை செய்கிற பொழுது அந்த நுணுக்கத்தை மக்கள் எப்படி கண்டடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக கூட இருக்கிறது சில நேரங்களில் ஏன்னா இப்போது நம்ம பேராவர்கள் பேசுகிற பொழுது ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் இல்லையா யுகபாரதி சரிக்கு இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டை பற்றி சொன்னார் அந்த பாட்டை பற்றி நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அந்த பாட்டு வந்து அது சரிக்கு இடம் கிடையாது சறுக்க கூடாத இடங்கள்னு வேணால் சொல்லிக்கோங்க அது நான் சறுக்கு இடமே கிடையாது நான் நான் தான் அதை மேடையிலே சொன்னேன் அந்த அது எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறத சொன்னேன் நான் அது குக்கு என்கிற ஒரு திரைப்படம் அதில் வந்து இரண்டு கண்ணும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அந்த கதாநாயகனும் கதாநாயகனும் தம்பி ராஜமுருகன் இயக்கிய திரைப்படம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு உட்காந்து இந்த பாட்டை பற்றி நானும் ராஜமுருகனும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ராஜமுருகன் சொன்னால் ஆனால் இந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய காதலை எவ்வளவு உயர்வானதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட லவ் வந்து எவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்லணும் இப்போ கண்ணு இருக்கிறவங்க சொன்னால் வானளவுன்னு சொல்லிடலாம் வையமளவுன்னு சொல்லலாம் கடல் அளவுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே மாற்றுத்திறனாளி கண் தெரியாதவங்க அப்போ எப்படி நான் ஒப்புமை சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் நாங்களும் வந்து தீவிரமாக யோசித்து பழைய பாடல்கள்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து கண்ணதாசன் அவர்கள் ராஜபாரவை திரைப்படத்தில் எழுதியிருப்பார் அழகை அழகை அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கும் அதில் ரொம்ப அற்புதமான வரிகள்லாம் இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா கண்ணதாசன் வந்து ரொம்ப அழகாக தாண்டிருப்பார் அந்த இடத்துக்கிட்டே தொற்றுக்க மாட்டார் அந்த இடமே சொல்ல மாட்டார் ராஜமுருகன் என்ன சொல்றான்னா இந்த இடத்துல வந்து நுணுக்கமா நீங்க சொல்லிருங்க என்னுடைய லவ் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு இந்த ஆணும் பெண்ணும் பகிர்ந்துக்கணும் அந்த பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நான் வந்து என்ன தான் சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு நான் திரு திருப்பி யோசிச்சு பார்த்துட்டு அந்த மெட்டுக்கு எழுதின பாட்டு தான் அது அப்ப வந்து ஒத்த நுடியில தான் என் சித்தம் கலங்கிடுச்சு மொத்த உலகமுமே அடடா சுத்தம் மறந்துருச்சு நெத்தி நடுவுல லங்கர் சுத்தது நெஞ்சு குழியில் கவிழி கத்துது பால் செட்டியில் தீக்கங்க தீக்கங்களில் பால் செட்டியை போல் பொங்குறனே பொட்டை புல்ல தொட்டதுமே கொட்டம் அடங்கிடுச்சு ஒரு புல்லு கட்டு ஒரு கண்ணு குட்டி புல்ல கண்டு துள்ளி குதிச்சிருச்சு அப்படின்னு பல்லு எழுதிட்டேன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சரணம் எழுதணும் இப்போ சரணத்தில் தான் பிரச்சனையே இருக்கு சரணத்தில் வந்து ஒப்புமையாக சொல்லணும் ஒப்புமைனா எவ்வளவு அளவு ஏன் எவ்வளவு உன்னை காதலிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சொல்லணும் நான் சொன்னேன் அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது தம்பி ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரு பூவை பற்றி சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அந்த பூ தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவோம் ஒரு ரோஜா பூனா அந்த ரோஜா பூ எப்படி இருக்கணும் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு வானம் சொன்னால் அந்த வானத்தினுடைய அளவு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு மேகத்தை சொல்லால் சொல்ல முடியாது நட்சத்திரத்தை சொல்ல முடியாது இசையை சொல்லலாம்னா ஆ இசை மட்டும் சொல்லலாம் ஏன்னா இசை வந்து அவங்க காதலில் நுகர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இசைனா என்ன இசைன்னு சொல்கிறது தமிழ் இசைன்னு சொல்கிறதா கர்நாடக இசைன்னு சொல்கிறதா அதிலும் பிரச்சனை இருக்குல்ல வந்து இந்துஸ்தானின்னு சொல்கிறதா சூஃபி இசைன்னு சொல்கிறதா எந்த இசை சொல்கிறது அந்த அந்த கதைப்படி வந்து அந்த கதாநாயகன் வந்து ஒரு மேடையிலே இளையராஜா பாட்டை பாடக்கூடிய ஒருத்தன் நான் உடனே சொன்னேன் எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளையராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டு விட்டால் அளவு ரோஜா இப்போ எவ்வளவு தொட்டான்னு நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கு எவ்வளோ இளையராஜா பிடிச்சாரோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அவருக்கு எவ்வளோ பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சா அப்போ எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளையராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டு விட்டால் அழகு ரோஜா அப்படின்னு முதல்வர் எழுதிச்சா பிரமாதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முதல் வரி எப்போதுமே பாடல் கிடைத்த உடனே சாவி கிடைச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம வீட்டை திறந்து எல்லாமே இப்போ வச்சுட்டு வேண்டியதான அலமாரியெல்லாம் அடிக்கிற வேண்டியதானே அடுத்தது வந்து சொற்களிலே வித்தகராம் கண்ணதாசன் அவன் தொட்டதனால் ஆகிவிட்டேன் வண்ணதாசன் அப்படின்னு அந்த வரி எழுதினேன் அது வண்ணதாசன் எழுதுனதுக்கு என்ன காரணங்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது வண்ணம் என்பது வண்ணத்தின் தாசன் என்பது ஒன்று எனக்கு பிடிச்ச கவிஞர் வண்ணதாசனுங்கிறதுனால எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளையராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டு விட்டால் அழகு ரோஜான் எழுதிட்டு அடுத்த வரைக்கும் சொற்களிலே வித்தகராம் கண்ணதாசன் அவள் தொட்டதனால் ஆகிவிட்டேன் வண்ணதாசன் அப்படின்னு அந்த அடுத்த வரி எழுதுகிறோம் இந்த வண்ணதாசனுங்கிற சொல் வந்து ஒரு சினிமா பாடலுக்குள் வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் மட்டும் இல்லை தமிழ் சமூகத்தினுடைய விருப்பம் நான் நினைக்கிறேன் நிறைய இடங்களில் வந்து இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதற்கு காரணம் அந்த சம்மந்தம் இல்லாமல் இதுக்கு அந்த பாட்டுக்குள்ளே போய் வண்ணதாசன் ஒரு பேர் வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அப்போது வந்து வண்ணதாசன் ஐயாவுடைய ஒரு முன்பின் புத்தகத்தையோ அல்லது அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய கண்ணாடி குழு இது மீனையோ எதையோ ஒன்று அவர்களுக்கு வாசிக்க தோன்றும் இல்லையா அது அதற்கான ஒரு வெளியாக இந்த திரைப்பட பாடலை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் அது மட்டுமல்ல ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லும் பொழுது அது என்ன கணத்தோடு வருகிறது அது என்ன நம்முடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களோட கலாச்சாரத்தினுடைய கலாச்சார விளிம்புகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறதுக்கு
ஏதாவது ஒன்று மாற்றம் வரணும்னா நம்ம எழுந்து நிற்கணும் போராடணும் அப்படின்னு அந்த பாட்டில் இருக்கும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு தகப்பனாக இருக்கக்கூடிய தனுஷ் வந்து ஆமாம் ஆமாம் சரி தான் நீ சொல்கிறது ரைட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்க பேச்சை அவர் கேட்குற மாதிரி அந்த பாட்டு முடியும் இது படமாக நாங்கள் பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா படம் ஒரு எட்டு நாளே ரிலீஸ் இருக்குது அப்போ பார்க்கும்பொழுது எல்லோருக்குமே என்ன ஒன்று தோன்றிடுச்சுன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு சமூக நீதியை பேசுது சமூக அரசியலை பேசுது ஆனால் சமூக அரசியலை பேசக்கூடிய ஒரு திரைப்படத்தில் அடி என்று சொல்லலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி வந்தது நீ அடி பரவாயில்ல உனக்கு உனக்கு அடிமைப்படுத்தினானா உன அடி அப்படின்னு சொல்லிடுற மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அதை கதாநாயகனான தனுஷ் சொல்லலை அவனுடைய அடுத்த தலைமுறை சொல்லுது அதற்கு முந்தைய தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய தனுஷ் வந்து ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது இது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டென்று இயக்குனருக்கு தோன்றி அவர் சொன்னார் இந்த பாட்டு கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்குது அப்படின்னாரு எனக்கும் எதாவது சொல்லிச்சு எனக்குமே இந்த பாட்டு பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த இடத்துக்கு வேறு பாட்டு வேணும் ஆனால் அப்படின்னு உடனே ரிலீஸுக்கு எட்டு நாள் தான் இருக்குது எட்டு நாளுக்குள்ளே எப்படி உடனே பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி எல்லாம் ஷூட் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வைத்து கொண்டு அதற்கேற்ப ஒரு பாட்டை எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி ஓர் இரவுக்குள் அந்த மொத்த காட்சியினுடைய விவரணையும் ஒரு இயக்குனர் என்பவன் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமானவன் அவன் இலக்கியத்தை விட ஒரு இலக்கியவாதியை விட ஒரு அரசியல்வாதியை விட ஒரு ஒரு விஞ்ஞானியை விட ரொம்ப நுட்பமாக கவனிக்கிறவன் என்பதை நான் வந்து நிறைய இயக்குநர்களோடு பணியாற்றுகிற பொழுது நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அந்த சன நேரத்தில் வெற்றிமாறனுக்கு எப்படி அந்த எண்ணம் தோன்றியது என்று தெரியவே இல்லை எனக்கு இப்போ கூட அவர் சொன்னார் இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு வேணும் பாட்டு இல்லைன்னா இந்த இடம் சரியாக வராது அப்போது இந்த மரணம் என்பதும் நிகழத்தான் போகுது இந்த மரணம் நிகழ்ந்ததற்கு பிறகு போராளி சாக மாட்டான் என்று வைத்து கொண்டு அந்த தாய் பாடுவதாக வைத்து கொள்வோம் என்று அவர் சொன்னார் போராளி இறந்து விட்டதாக தலைவன் இறந்து விட்டதாக ஒரு தமிழ் சமூகம் நம்பாமல் ஒரு தலைவன் இருக்கிறதே அதற்கு நார்மூணாதன் சொன்ன அந்த தேநீர் குடிக்காத நித்தியை பற்றின ஞாபகங்கள் எனக்கு அப்போது தான் வந்தது நான் அதையும் உள்ளடக்கித்தான் அந்த பாடலை நான் எழுதினேன் அப்போ எழுதும்போது எனக்கு முதல் வார்த்தை மட்டும் தான் எனக்கு தோன்றியது அது என்னிடம் இருந்து மட்டும் தோணலை அதற்கு நிறைய முக்கியமான வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் நம்முடைய சிவசுப்பிரமணியம் ஐயா மாதிரி தோமு தோ பரமசிவ மாதிரியானவர்களுடைய ஆய்வு நூல்கள் எல்லாம் எனக்கு பயன்பட்டதுன்னு நான் இந்த மேடையில் சொல்வதில் ரொம்ப பெருமை கொள்கிறேன் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை நான் பகிர்ந்துக்கவும் விரும்புகிறேன் அதனால் சினிமா பாட்டு எழுதுவது என்பது கவிதை விட சிறந்தது இல்லை கவிதை விட எளிதானது இல்லை கவிதை விட கடினமானது நீங்கள் இலக்கியத்தை நுட்பமாக புரிந்தால் ஒழிய நல்ல சினிமா பாட்டை எழுத முடியாது நீங்கள் சொல்வது மாதிரி ஊதாக்கலர் மணியும் மன்மதராசாவையும் எளிதாக எழுதிவிட முடியும் ஆனால் ஒரு எல்லுவைய பூக்குழையவையோ ஒரு கண்ணம்மாவையோ அல்லது கையிலே ஆகாசத்தையோ அல்லது மண்ணிலே ஈரம் உண்டு பாடலையோ வந்து நிச்சயமாக இந்த சமூக அரசியல் புரியாமல் சமூக நீதி அரசியல் புரியாமல் எழுத முடியாத நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நம்பலனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு என்னென்னா அதை பார்த்தோடனே வந்து அந்த காட்சி வந்து போட்டுட்டு அவர் ட்யூன் கொடுத்துட்டார் ட்யூன் கொடுத்தோன்னே எனக்கு வந்து கடை கடை கடனு அந்த வரிகள் எல்லாமே எழுதிட்டானு நெல்லு வய பூக்களையே ஏறெடுத்தும் பாக்களையே அப்படின்னு வரிசையாக எல்லாம் எழுதி முடிச்சிட்டான் அவன் அச்சர் இந்த நாட்டு நம்ம சுத்துதம்மா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் உடனே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த பாடல் பதிவு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அந்த பாட்டை நாங்கள் கேட்டோம் கடைசி வரைக்கும் வந்து ஏன் அந்த முதல் வரியை எள்ளு வயன்னு ஆரம்பிக்கல கொள்ளையிலே வாழையில கொட்டடியில் கோழி குஞ்சுன்னு அடுத்த வரி வருது இல்லையா பின்னாடி அதை வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கலாம்ல அந்த பாட்டை அதை வச்சு ஆரம்பிச்சிருந்தா நான் நம்புகிறேன் அந்த பாடல் இந்த அளவுக்கு தமிழ் சமூகத்தில் பண்பாட்டோடு கலாச்சாரத்தோடு இரண்டரை கலந்த பாடலாக மாறி இருக்காது நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கும் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் நம்ம எல்லார் வீடுகளிலும் எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோம் கடல் எண்ணெயை கடல் எண்ணெய்னு சொல்கிறோம் கடலிலிருந்து வரக்கூடிய எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் தேங்காயிலிருந்து வரக்கூடிய எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் எள்ளிலிருந்து வரக்கூடிய எள்ளெண்ணெய் தானே அது மட்டும் ஏன் நல்லெண்ணெய்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எல்லை நாம் வீட்டுக்கு வெளியே வைத்திருக்கிறோம் எள்ளு என்பது அபசகனமான ஒரு விஷயம் என்பதனால் எள்ளு எண்ணெய் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நேரமும் இறந்து போனவர்களுடைய ஞாபகங்கள் வரும் என்பதற்காக அதை நல்லெண்ணு நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் சாதாரண ஒரே ஒரு சொல் தானே ஒரு பாட்டு தான் அந்த பாட்டுக்குள் ஒரு சொல்லுக்குள்ள நம்ம எவ்வளோ வச்சிருக்கிறோம் பாருங்களேன் பண்பாட்டு அடையாளங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் கருதுகிறேன் எல்லை மட்டும்தான் அது வீட்டு செடி கிடையாது அதை காட்டு செடியாக தான் வச்சுருப்போம் நம்ம ஆனால் அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லது தான் செய்யும் நல்லெண்ணெய்னு அதுக்கு பேர் வச்சு
தைக்கிறது எனவே அந்த பாடல் உங்களையும் அறியாமல் கண்ணீர் விழ வைக்கிறது நீங்கள் அந்த படத்தில் இறந்து போனவனுக்காக அளவில்லை நம்முடைய குடும்பத்தில் நமக்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் இறந்து போன அத்தனை பேருடைய இறப்பும் உங்கள் ஞாபகத்தில் வந்ததனால் அந்த பாட்டுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் அழுகிறீர்களே தவிர அந்த சினிமாவில் பார்த்த காட்சிக்காக அழுகவே இல்லை அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ காதல் பாட்டு எழுதுகிறோன்னாக்க உண்மையிலே அந்த காதலனுக்காகவோ நம்ம அந்த காதலிக்காகவோ அந்த காதலனுக்காகவோ நம்ம காதல் பாட்டு பாடுறோம் நம்ம லவ் பண்ண காதலனையோ காதலையோ நினச்சிக்கிட்டே அந்த பாட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு பாடல் வந்து எந்த விதமாக பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யப்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள் நிறைய இருக்குது ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இருந்து தான் வந்து அந்த பாடலுடைய உருவாக்கம் வரும் ஒரு முறை வந்து கருப்பழனியப்பன் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பாட்டு எழுதுறீங்க ஆனால் எளிமையாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு ஒரு மூத்த கவிஞருடைய பெயரை சொல்லி அவர் போல் எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் நான் என்னவே நான் ஒரு மக கவியாக நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் இன்னொரு மூத்த கவிஞர் பேரெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அந்த பாட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்லை அவர் எப்படி எழுதிக்கார் பாருங்கள் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் எவ்வளோ எளிமையாக எழுதுகிறார் பாருங்கள் சாதாரணமாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு வந்து சட்டுன்னு பொறியில் தட்டியது போல் இருந்தது நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் அதை நீங்கள் எழுதி பார்த்தீர்கள் என்றால் கவிதை மாதிரி தெரியாது ஆனால் இசையோடு வருகிற பொழுது அதை விட சிறந்த கவிதையை உங்களால் உற்பத்தி செய்ய முடியாதுங்கிறது அந்த பாட்டை நீங்கள் கேட்கும்போது உணர முடியும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதே பாட்டை வந்து அந்த வரியை சொன்ன உடனே அதே படத்தில் வந்து கனா கண்டேரடி தோழின்னு ஒரு பாட்டு பார்த்திபன் கனவு திரைப்படத்தில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் அந்த பாட்டில் வந்து எதையோ என் வாய் சொல்ல தொடங்க அதையே உன் வாய் சொல்லி அடங்க உதடுகள் நான்கும் ஒட்டி கொள்ள நான் கண்டேன் கொடியினில் காய்கிற சுடிதார் எடுத்து மடிக்கிற சாக்கில் வாசனை பிடித்து மூச்சில் உன்னை சொட்ட சொட்ட நான் கண்டேன் நிறமெல்லாம் உலகம் கண்டேன் நிறமெல்லாம் உன்னில் கண்டேன் எங்கெங்கோ தேடி தேடி என்னில் உன்னை நான் கண்டேன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த கொடியினில் காய்கிற சுடிதார் எடுத்து மடிக்கிற சாக்கில் வாசனை பிடித்துங்கிறது எல்லாமே வந்து நாச்சியார் திருமொழியில் இருக்கக்கூடிய பீதக ஆடையை கொண்டு வந்து என் மேல் போத்துங்கன்னு ஆண்டாள் சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் ஆண்டாள் வந்து அவ என்ன சொன்னான்னா கண்ணன் உடுத்தி களைந்த ஆடையை கொண்டு வந்து என் மேலே போத்துங்க அப்போ தான் எனக்கு அவன் மேலே இருக்கக்கூடிய காதலுடைய தாபம் வந்து தனியும்னு அவன் சொல்கிறான் அது பாட்டில் சொன்னால் அழுக்கு துணியை கொண்டு வந்து என் போத்துக்குன்னு காதலி சினிமாவில் சொன்னால் நல்லா இருக்கு அதில் அதனால குடியினில் காய்கிற துவைச்சி காய போட்ட துணின்னு நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் குடியினில் காய்கிற சுடிதார் எடுத்து மடிக்கிற சாக்கில் வாசனை பிடித்து மூச்சில் உன்னை சொட்ட சொட்ட நான் கண்டே நட்டாவது ஒரு மாத்திரம் முதல் வரி என்ன ஆயிடுச்சு நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் கண்ணதாசன் எதையோ என் வாய் சொல்ல தொடங்க அதையே உன் வாய் சொல்ல தொடங்க உதடுகள் நான்கும் ஒட்டி கொள்ள நான் கண்டேன் அப்படிங்கிறது எதையோ என் வாய் சொல்ல தொடங்க அதையே உன் வாய் சொல்ல தொடங்குங்கிறது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் பேச நினைப்பதில் நீ பேச வேண்டும் போடைய எக்ஸ்பென்ஷன் தான் இது அதனால தமிழில் ஏராளமான இலக்கிய செல்வங்கள் இருக்கிறது இந்த செல்வத்தை திரைப்பட பாடல்களில் கொட்டி கொட்டி நாம் ரசிக்கிற பொழுது ஆக சிறந்த கவிதைகளை சினிமாவிலும் எழுத முடியும் என்று பேரா உள்ளிட்ட தோழர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொண்டு இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என் குளம் என்றுனை தன்னிடம் ஒட்டிய மக்கள் பெருங்கடல் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள் அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை நன்றி வணக்கம் இயற் பேரை அப்படி கேட்காட்டாலும் நீங்கள் வேற உங்களுடைய சொற்பொழி வேற மாதிரி போயிருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது பாடல்கள் பிறந்த கதைகளை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக திரைப்பட பாடல்கள் என்றாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வரிகளுக்கும் ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஏனென்றால் கண்ணதாசன் பாடும்போது இப்போ காலங்களில் அவள் வசந்தம்லாம் வர பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கிற வரி காலங்களில் நான் வசந்தம் கலைகளில் நான் ஓவியம் மாதங்களில் நான் மார்கழியெல்லாம் மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறக்கூடியது மக்களுக்கு புரியறதுக்காக கண்ணதாசன் அதை காலங்களில் அவள் வசந்தம்னு மாற்றிட்டார் வால்ட் விட்மனுடைய கதைகள்லாம் நட் நதி எங்கே போகிறது கடலை தேடிங்கிறதெல்லாம் வால்ட் விட்மன் எழுதிய கதை அதெல்லாம் தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக கண்ணதாசன் சில வேலைகள் செய் செய்திருக்காரு அதே போல் ஒவ்வொரு இதில் வரக்கூடிய வலது கண் துடித்ததுங்கிற வச்சு அதுக்கு எவ்வளவு பின்புலத்துக்கு போய் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அற்புதமாக இருந்தது உள்ளம் உருகுதையா இந்த பாடல் டிஎம்எஸ்னுடைய பாடல் பிறந்த கதை ரொம்ப சாதாரணமாக தெரியும் ஒரு ஒரு பக்தி பாடல் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் நல்லா சின்ன வயசுலேருந்து கழுகுமலைங்கிற முருகன் கோயிலில் அந்த பாட்டை தினமும் கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தாலு அதை ஒரு இஸ்லாமிய சிறுவன் பாடியதே அதற்கு பின்னால் அந்த பாடல் ஒரு கல்வெட்டுகளில் இருந்த விஷயத்தை
ஆபாசம்னு கருதக்கூடிய காலம் இப்பவும் இருக்குது ஆண்டாளுடைய திருவாய் மொழியை ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய வரிகளை கூட உள்வாங்கினா சங்க இலக்கிய புலமை இல்லாட்டா அப்படின்னா எழுத முடியாது ஒரே ஒரு எல் எல்ல வந்து எந்த இடத்துலையும் ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி தான் அந்த பாட்டு அந்த அந்த மெனக்கெடலுக்கு நிச்சயமாக அந்த வெற்றி பின்புலமாக இருந்திருக்கு உண்மையிலே அப்படி இல்லாமல் போகிற போக்கலாம் அப்படி எழுதிட்டு போக முடியாது ஒரு திரைப்பட பாடல் தானே அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு எழுத முடியாது அந்த நுட்பங்களை எல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக நம்முடைய பகிர்ந்து கொண்ட கவிஞர் யுகபாரதி அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி கவிஞர் அவர்கள்